சனாதனத்தை ஒழிப்போன்ற மேடையில் அந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் எப்படி உட்காரலாம் ஆர் ஆசா அவர்கள் வந்து நேரடியாக விவாதிக்க தயாரா டெல்லிக்கு டெல்லிக்கு நானே வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் டெல்லிக்கு வரவே வேண்டாம் அவருக்கு ஒரு தராதனம் இருக்கு அவரோட தராதனத்துக்கு டெல்லிலாம் எதுக்கு இங்க இருக்கிற சிந்தாதிரி பேட்டையிலயோ இருக்கும் ஒரு இந்து முன்னணி இவரோ எந்த அடிப்படையில தகுதி இல்லைன்னு சொல்ல ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரா இது பண்றாரு டூஜியில் ஒரு இது போதும் தகுதியே இல்லையேப்பா அவர் வாயில் வந்தபடி பேசுகிறார் அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறார் அதுதான் தகுதி எதுக்காக பயப்படலைன்னு சொல்கிறார் அவர் அப்புறம் எதுக்காக போலீஸ் பாதுகாப்பு அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா இப்போ அவர் உதயநிதியின் தலைக்கு விடுவோம் இது கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் முதல்ல ஒரு தவறு அது என்னென்னா ஐ திங்க் ஹீ இஸ் பின் ஓவர் ரேட்டட் அவர் எவ்வளோ அமௌண்ட் சொல்லியிருக்கார் ஈஸ் நாட் வர்த் இட் புள்ளைய பக்க சொன்னால் புறம்போக்கல்ல பெற்று வச்சுருக்க சனாதனத்தை ஒழிப்பாராம் ஏ நீ யார் ராணி யார் சனாதனத்தை ஒழிப்ப நீ ஒரு நடிகைக்காக பால்டாயில் குடிச்சிட்டு சாக கடந்த நீ சனாதனத்தை அழிப்பிய நீ தொடப்ப கட்டைக்கு பஞ்சு குச்சம் கட்டினாங்க அந்த மாதிரி இந்த சேகர் பாபுக்கு அறலைத்துறை அமைச்சர் பதவி பதவியில உட்கார்ந்துகிட்டு கோவில்களை பாதுகாப்பு சொல்லிட்டு நீ வந்து சனாதனத்தை ஒழிப்பேன்னு பேசுறிய என்ன தைரியம் உனக்கு நான் சொல்லட்டுமா கிறிஸ்தவத்தை ஒழிப்போம்னு நான் சொன்னா வேடிக்கை பார்ப்பீங்களா முஸ்லீம் இஸ்லாத்தை ஒழிப்போம்னு சொன்னா நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா எடுக்க மாட்டீங்களா சனாதன தர்மத்தை ஒழிப்பேன்னு சொன்னா நாங்களும் பதிலுக்கு சொல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துக்கலாம் அமைச்சர் உதயநிதி அவர்கள் சனாதனத்தை பத்தி பேசியதற்காக இந்த போராட்டத்தை நீங்க தொடர்ந்து இருக்கிறீங்க அதே மாதிரி இந்த உதயநிதி அவர்களை எதிர்த்து வந்து யு பி சாமியார் அவர்களும் வந்து அவரோட இந்த பேச்சுக்கு அவரோட தலையை சீவினா பத்து கோடி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த பேச்சு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க என்ன என்ன கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேள்வி ஒபாசி என்ன பேசினார் மீதி இவங்க என்ன பேசுறாங்க இவர் யாரு சொன்னது இந்துக்கள் மா முன்னாள் டூ ஜி ராஜா ஜெனோசைட்னார் இந்த இனத்தையே அழிக்க வேண்டும்னார் அதுக்கெல்லாம் என்ன பதில்னு கேட்டுட்டு என்ன இந்த கேள்வி கேளுங்க இந்த கேள்வி இல்லை மேடம் த ஒரு தமிழ் தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர் அமைச்சரை வந்து அவர்கள் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த இந்த பேச்சு வந்து நீங்கள் அமைச்சர் யார் அமைச்சர்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அமைச்சரோ இல்லை நான் ஒரு கவுன்சிலர் என்பதோ நிரந்தரம் அல்ல எங்களுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு நிரந்தரம் என்பது வேறு இதெல்லாம் வரும் போகும் இந்த பதவி அதெல்லாம் வரும் போகும் அதில் வேல்யூஸ் ஒத்துக்கொள்ளாங்கிறேன் எங்களோட மூணு பெண் கடவுள்களை எடுத்துக்கொண்டால் பார்வதியை நாங்கள் வீரத்திற்கு வைத்திருக்கிறோம் டிஃபென்ஸ் எஜுகேஷன் எடுத்தா சரஸ்வதி ஃபைனான்ஸ் எடுத்தா எங்களுக்கு லக்ஷ்மி எங்களுக்கு தெய்வத்திற்கு பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கலன்றாங்க இதை விட மதிப்பு கொடுக்க முடியுமா நாங்கள் எல்லாவற்றையும் மதிப்பு கொடுப்பவர்கள் அதனால எங்களுக்கு நீங்க கத்துத்தர வேண்டாம் சனாதனம் என்பது இந்து வேறு சனாதனம் வேறுன்னு ஒரு அகராதி எழுதுறாங்க போல இருக்கு அது திராவிட அகராதி பெரியார் திட ஈவே ராமசாமியின் திடலில் எழுதப்பட்ட அகராதி அது சனாதனத்துக்கு ஒரு குறிப்பா ஒரு எடுத்துக்காட்டை எடுத்து காமிக்கிறாங்க புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட திருப்பாவுக்கு வந்து திரௌபதி முர்மு அவர்களை அழைக்காததே வந்து ஒரு சனாதனத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்ற இந்த பேச்சு சொல்றா நீங்க அப்போ கேளுங்க சோனியா காந்தி இருந்த போது பிரதிபா பட்டியல கூப்பிடலையே அதுக்கு எங்க போச்சப்போ அவங்க ஏன் கூப்பிடல பிரதிபா பட்டியல் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு எங்களிடம் வாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே முன்னோடிகள் அவங்க தான் ஸோ இதுக்குள்ள அசி ஒரு நியதின்றிருக்கு இல்லாத ஒன்றை கேட்டு எங்களிடம் மாத்திரம் அதை கண்டுபிடிக்காதீர்கள் முன்னோடிகள் இருந்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு நான் இப்போ கேட்கணும் உங்களுக்கு என்னை இவ்வளோ கேள்வி கேட்டங்கள காங்கிரஸ்காரங்களை கூப்பிடுங்க காங்கிரஸ்காரங்க கிட்ட ஜவஹர்லால் நேரம் அந்த காலத்தில் காமராஜருக்கு கைப்பட எழுதியது என்ன ஈவே ராமசாமியை பற்றி பர்வட் கிரிமினல் He needs to be put in the lunatic asylum. They are not going to be in the hospital. Do you think they are going to be in the hospital? Do you think they are going to be in the hospital? Do you think they are going to be in the hospital? Do you think they are going to be in the hospital? Do you think they are going to be in the hospital? 
எவ்வளவு இருக்கு கேட்கறதுக்கு அதை விட்டுட்டு இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கறீங்க இல்ல மேடம் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபா அவர்கள் மீது ஒரு அந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா திமுக இரண்டு ஆண்டு ஆட்சியில வந்து ஆயிரம் குடமுழுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க அந்த பிகரே தப்பு ஆயிரம் இது பண்ணது இவர் என்ன இவர் காசுல போட்டு பண்ணாரா எங்களுடைய தெய்வங்கள் என்னுடைய கபாலியின் காசு என்னுடைய முண்டக்கண்ணியின் காசு என்னுடைய அங்காள பரமேஸ்வரியின் காசில் பண்ணிட்டு என்ன அவர் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்துப்பட்ட மாதிரி பேசுறீங்க அடுத்து இந்து அறநிலையத்துறை இல்லை அது அறமற்ற துறை சனாதனத்தை ஒழிப்போன்ற மேடையில் அந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் எப்படி உட்காரலாம் அவர் நான் கேட்குறேன் இப்போ இப்போ திராவிடத்தை திராவிட இயக்கத்தை வேற இருப்போம் அப்படின்ட்டு அங்கே கே வீரமணி கேடி வீரமணியா டி கே வீரமணியா யார் அவர் அவர் உட்காந்தா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு மேடம் இதே மாதிரி இப்போ க கடந்த மாதங்களுக்கு முன்பு மணிப்பூரில் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்தது இல்லை மேடம் அதான் இல்லை அதை பாருங்கள் யூ கான் பி ஒன் சைடட் மணிப்பூரில் நடந்ததுக்கு பேசினவங்க இப்போ இங்கே நடந்தது எப்பா நாலு பேர் கொலை பண்ணியிருக்காங்க லாண்ட் ஆர்டரே இல்லை தினம் அஞ்சு கொலை அதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியல காது கேட்கலையா எல்லாவற்றிற்கும் காது கேட்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் அதே அதே கேள்வி தான் மேடம் மணிப்பூர் மணிப்பூரில் நடந்த மணிப்பூருக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை திஸ் இஸ் கண்டுக்கிறீங்க விவாதிக்க தயாரா டெல்லிக்கு வரவே வேண்டாம் அவருக்கு ஒரு தராதனம் இருக்கு அவரோட தராதனத்துக்கு டெல்லி எல்லாம் எதுக்கு இங்க இருக்கிற சிந்தாதிரி பேட்டையிலயோ இருக்கும் ஒரு இந்து முன்னணி இவரோ எங்களுடைய இந்து முன்னணி அலுவலகத்திற்கு ஒருவரோ போதும் அவருடைய தகுதிக்கு அது போதும் எந்த அடிப்படையில அவருக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்க ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரா இது பண்றாரு டூ ஜில ஒரு இது போதும் தகுதியே இல்லையேப்பா அவர் வாயில வந்தபடி பேசுறார் அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றார் அதுதான் தகுதி தகுதி என்பது ஒரு இண்டிவிஜுவலோட கேரக்டர் ஒரு ஸ்டேச்சர் நான் அமைச்சர் நான் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அதெல்லாம் தகுதி இல்லை நான் இன்னைக்கு பேசிட்டு இதை நீங்க அடுத்து ஒரு இதில் போடுவீங்க உங்க யூடியூப்ல நான் பேசியதற்கும் நீங்கள் கொடுக்கும் தலைப்பிற்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஒரு சென்சேஷனலுக்காக இந்த பாப்பாத்தி இந்த பாப்பாத்தி அம்மா இப்படி பேசிட்டு அது ஒரு வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் இதோட நான் பேசியதற்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அதற்காக நான் கேட்டுக்கொள்வது உங்களிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பது சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டெக்ரிட்டி அது இருக்கும் நான் இப்பொழுது சொல்லிய பிறகு உங்களிடம் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நான் ஏனென்னால் எங்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை தான் எங்களுக்கு சனாதனீஸ் எல்லாருக்குமே எங்களுடைய அஸ்திவாரமே எங்கள் நம்பிக்கை அதனால் அதே நம்பிக்கையோடு தான் நான் இதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்து இங்கே எல்லாருமே அவர் பேசினதெல்லாம் நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க என்னோடது நாலே பாயிண்ட் தான் ஒன்று அவர் வந்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நான் தைரியமாக இருக்கிறேன் நான் இந்த காவி பயமுறுத்தலுக்கு பின்வாங்க மாட்டேன் இதெல்லாம் அவர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கலாம் வேர்பேட்டம் நான் சொல்லலை பட் நான் சொன்ன கருத்துக்கள் இருக்கும் என்று ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நான் அப்புறம் எதுக்காக பயப்படலைன்னு சொல்கிறார் அவர் அப்புறம் எதுக்காக போலீஸ் பாதுகாப்பு அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா இப்போ பயப்படலைன்னா எதுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அப்போ இன்னொன்று நான் சொன்னேன் எங்கள் நம்பிக்கையை வைத்து நேற்று தான் ஜென்மாஷ்டமி முடிந்தது எங்களுடைய நம்பிக்கை கிருஷ்ண பகவான் அவருடைய எல்லா அவதாரங்களுமே நாட்டில் அதர்பம் தலைவிரித்து விளைய தலைவிரித்தாடும் பொழுது அசுரர்கள் அசுரர்கள் பூமியில் எல்லாவித அட்டூழியங்களையும் செய்யும் பொழுது அவதரிப்பார் அவதரித்திருக்கிறார் அந்த நம்பிக்கை தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணரோட எல்லா அவதாரமுமே அப்படி தான் அதில் நரசிம்ம அவதாரம் இருக்கிறது வருது தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படின்னுட்டு எல்லாரும் சொன்னாங்க தண்டனை கொடு தண்டனை கொடுப்பது தேர்தலில் தண்டனை கொடுப்போம் அதெல்லாம் இம்மெட்டீரியல் ஆட்சியில் இருக்கிறோமா இல்லையா அதெல்லாம் இம்மெட்டீரியல் எங்களுக்கெல்லாம் அது இல்லவே இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி ராமகோபாலன்ஜி என்ன ஆட்சியில் வருவதற்காக அவ்வளவு நாள் பாடுபட்டார் இல்லை எங்களுடைய இலக்கு ஆட்சி அல்ல தர்மம் அதுதான் எங்களுக்கு அதனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிருஷ்ணன் தண்டனை கொடுப்பான் நிச்சயமாக 
அதுதான் எங்களுடைய நம்பிக்கை நிச்சயமாக நடக்கும் ஏனென்றால் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் எங்களை இறைவனை தூஷித்தவர்கள் எவ்வாறு நான் பேர் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா அந்த அளவு கேவலமாக பேசுவதற்கு எங்களுடைய தகுதி எங்களுக்கு எங்களுடைய ஆசான் எங்களுடைய குருமார் எங்களை அப்படி கற்றுக் கொடுக்கவில்லை நீங்கள் வந்த பாசலை வேண்டுமானாலும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசுவது அதெல்லாம் உங்களோடது டிரவீடியன் ஸ்டாக் ஆனால் எங்களுக்கு எங்களுடைய கடவுளோ எங்களுக்கு கற்றுத்தந்த ஆசான்களோ அந்த மாதிரி எங்களை தரம் தாண்டு பேசுவதற்கு எங்களுக்கு கற்று தரவில்லை எங்களுக்கு எல்லாமே அவங்க கற்றுக் கொடுத்தது கடவுள் பார்த்துப்பா கடவுள் பார்த்துப்பா அப்படின்ட்டு எனக்கு இதோட இன்னொரு விஷயமும் எனக்கு ஒரு பேர் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சில பேரோட பேரை சொல்கிறது கூட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ஷேம் ஷேம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேரோட பேரை சொல்கிறது என்ன சொல்கிறாரு என்னுடன் விவாதிக்க தயாரா உங்கள் லெவலுக்கு மோடியாக வரணும் வாட் வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் எந்த நிலைக்கு உங்களை நீங்களா தான் உங்களை வசத்திக்கணும் உங்க லெவலுக்கு அவர்லாம் வேண்டாம் வேற நான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நீங்களே ஃபில் இந்த பிளாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் யாரு உங்களுடன் விவாதிக்க வர வேண்டும் என்று அடுத்து எனக்கு இன்னொன்று இதுல நம்ம கோட்டை விட்டுருக்கிறது அமைச்சர் சேகர் பாபு எந்த மேடையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவர் அவருடைய உங்களுடைய அந்த பட்டத்து இளவரசர் சொன்னபடியே என்ன சொன்னார் இது சனாதன எதிர்ப்பு இல்லை ஒழிக்க வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் சனாதனத்தை அழிக்கும் ஒரு மேடையில் எங்கள் சனாதன துறைக்கு ஒன்று அறமற்ற துறையை உருவாக்கி அதில் உட்கார்ந்திருப்பவருக்கு அங்கு என்ன வேலை வெட்டம் இல்லாம அங்க போய் உட்கார்ந்துருக்கீங்க ஆனா வெக்கோன்றது அவங்களுக்கு இல்லை அது நான் சொல்ல வேண்டாம் அது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி காமன் வெக்கோமான ரோஷம்லாம் இருந்தாக்க இப்படி ரிப்பீட்டட பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து எனக்கு இன்னொன்று ஐயோ கொள்றாங்களே ஐயோ கொள்றாங்களே அப்படின்றதெல்லாம் திருப்பி 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 ஃப்ளாஷ் பண்ணி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் உங்களுடைய திராவிட பாசவையை சேர்ந்தவர்கள் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா வாய் விட்டு நான் அந்த பேரை சொல்றது கூட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய நாக்குக்கு நான் செய்யும் அவமானம் அவங்க வரிசையா போட்டு உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க எல்லார் பேசினதையும் போட்டு செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி உங்களுடைய பட்டத்து இளவரசர் பேசியதையும் போட்டு இந்தியா முழுக்க தைரியம் இருந்தால் தேர்தல் பரப்புரையின் போது காலரை விட்டுக்கிறீங்கல்ல அதை காமிச்சு நாங்கள் இப்படி பேசியவர்கள் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கள் நாங்கள் தைரியமாக அப்படி பேசியவர்கள் எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு எங்களை ஆட்சியில் அமர்த்துங்கள் என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கிறதா கிடையாது செய்ய மாட்டீர்கள் அன்னைக்கு என்ன பேசுவீங்க எங்க கட்சியில் இருக்கிறவங்களே எண்பது பர்சன்ட் இந்துக்கள் அப்பொழுது இந்துக்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஸோ ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எல்லாம் ரொம்ப இப்பவே இளவல்வர்கள் அவருடைய ட்வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கரெக்ஷன் பண்ணார் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அதெல்லாம் தைரியம் என்று கூறியவர் எவ்வளவு முறை அதை கரெக்ட் பண்ணார் இருந்ததுக்கு இன்னொன்று எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் இதை எடு இந்த இன்சிடென்ட் எடுத்தீங்கன்னா இது முதல் முறை அல்ல ரிப்பீட்டடாக எல்லாருமே அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் அது யார் கொடுத்த தைரியம் அது யார் கொடுத்த தைரியம் எங்கள் ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கும் முதலமைச்சர் அவர்கள் கண்டும் காணாமல் மாதிரி இருக்கிறார் அவர் அப்போ அவருக்கு வந்து இந்துக்கள் ஓட்டு போட்டும் ஆட்சியில் அமர்ந்தவர் ஒரு நிமிஷம் ஆனால் அதையெல்லாம் எதிர்பார்ப்பது தவறு என்று நினைக்கிறேன் நான் அதில் என்னோடது இன்னொன்று இப்போ இந்த இளவலை நாம் இன்றைக்கு அவரை பற்றி பேசும் பொழுது அந்த இந்து அறமற்ற துறையின் அமைச்சர் அவரையும் சேர்த்து பேச வேண்டும் அவருக்கும் அந்த மேடையில் உட்கார்ந்திருப்பதற்கு முன் யோசித்திருக்க வேண்டும் அவர் கழுத படிக்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் அவருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு ஒருத்தர் என்னை கேட்டார் ஒரு மீடியா பர்சன் தான் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி மேடம் இந்த மீட்டிங் எதுக்கு மேடம் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அவர் தெரிந்து கேட்டாரா இல்லை என்னை ஆழம் பார்த்தாரா இல்லை இதை பார்க்கவில்லையா அவர் இல்லை நடந்து ஒரு ஒரு வாரமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் சர்ச்சைகளை பற்றி அவர் தெரியவில்லையா அவருக்கு வேற எங்கேயாவது இருந்தாரா அதுவும் எனக்கு புரியலை எனக்கு இதில் கண்டும் காணாத மாதிரி அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இதில் நான் வந்து இப்போது நிறைய விஷயத்துக்கு 
இந்துக்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் தான் ரோஷம் கெட்டு இது கேட்டுன்னு வாங்க நோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் ஆஃப் சென்சுரிஸ் இவர் சொல்கிற மாதிரி இந்து சனாதன தர்மத்தை அழிப்போமா அவர் சொன்னது எதிர்க்கவில்லை அழிப்போம் ஒழிப்போம் அந்த காலத்தில் மொஹமட் கோரியும் கசினியும் வந்து சோமநாதரை கோவிலை எவ்வளவு வாட்டி இடித்தார்கள் அலாவுதீன் கிரிஜியாக இருக்கட்டும் மாலிகாஃபுராக இருக்கட்டும் முகமது பின் துக்ளக்காக இருக்கட்டும் அதற்கு வந்த அடுத்த முகலாயர்கள் அவுரங்கசீப்பாக இருக்கட்டும் அடுத்து வந்த ஆங்கிலேயர்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் இவ்வளவு எவ்வளவு சென்சுரிஸா அழிக்க முடியாததை இந்த திராவிட பாசரை வந்து அழிக்க போகிறது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்களா அடுத்து இன்செக்யூரிட்டி இவங்க இப்படி பேசுறதுக்கே ஒரு இன்செக்யூரிட்டி அவங்களுக்கு என்னென்னா நீங்களே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கு இவர்களால் ஒரு கோவிலில் ஆயிரம் பேர் வந்த பெரிய கோயில் மீதி கோயில் எல்லாம் இவங்க அப்கோர்ஸ் இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க கிழிச்சு போட்டாங்க அதனால தட் டசன் மேட்டர் பட் இவர்களால் இன்றைக்கு பிரதோஷத்திற்கோ ஒரு சங்கட சதுர்த்தி அன்றுக்கோ ஒரு அஷ்டமி அன்றைக்கோ கோவிலுக்கு வரும் மக்களை இவர்களால் மாற்ற முடிந்ததா அப்புறம் இது என்ன திராவிட மண் ஈவராமசாமி மண் ராமசாமி மண் இது நிச்சயமாக என்னுடைய அயோத்தி ராமசாமியின் மண் இது இதுல ஆமாம் அதனால எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் இன்றைக்கு எங்களை அழிக்க முடியாது நீ அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அழிக்க முடியாத ஒரு சனாதனம் இது ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இது எங்கிருந்து இந்த தைரியம் வருகிறது இந்துக்களை பற்றி மற்றும் பேசுவதற்கு அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் அதை பற்றி நாங்கள் சிந்திச்சா போகிறாது நீங்கள் எல்லாருமே சிந்திக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இன்னொன்று அவர் அந்த அயோத்தியில் அந்த சாது அவர்கள் அவர் உதயநிதியின் தலைக்கு இவ்வளவு இது கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் முதல்ல ஒரு தவறு அது என்னென்னா ஐ திங்க் ஹி இஸ் பின் ஓவர் ரேட்டட் அவர் எவ்வளோ அமௌண்ட் சொல்லியிருக்கார் ஈஸ் நாட் ஒர்த் இட் அது ஓவர் ப்ரைஸ்டு அது ஓவர் ப்ரைஸ்ட் அதில் ஸோ மீதிக்கெல்லாம் விலைவாசியை பற்றி பேசும் நாம் இதுவும் விலைக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியானது அதனால் நான் விடை பெறும் முன் ஒன்று சொல்வது உங்களுக்கு கரெக்டாக போடுங்க கரெக்டாக ஒரு டைட்டிலை கொடுங்க ஒரு சென்சேஷனுக்காக பிராமண பெண்மணி இப்படி பேசிவிட்டார் பிராமண பெண்மணி இப்படி பேசினார் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு நியாயமான ஒரு தலைப்பை கொடுப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நான் நன்றி அந்த வீரமுத்துவேல் விஞ்ஞானி வீரமுத்துவேலோட தாய் சந்தோஷப்பட்டிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வாங்க வாங்க டீ சாப்பிட்டு தான் போனோம்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு டீ கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க துர்கா அம்மா கிட்ட போய் கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க துர்கா அம்மா கிட்ட போய் எம்மா இப்படி ஒண்ணு புறம்போக்க பெத்து வச்சிருக்கிய புள்ளைய பெக்க சொன்னா புறம்போக்க பெத்து வச்சிருக்கிய புறம்போக்குன்னா தப்பான வார்த்தை இல்லைங்க ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் சொல்லியிருக்கின்றார் புறம்போக்கு என்றால் அன்பார்லிமெண்ட் வேர்டு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கார் ஆகையினால அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறேன் அப்பா என்ன சொன்னாரு பிள்ளைக்கு சொல்லியிருக்காரு பிள்ளைக்காக சொல்ல பொதுவாக சொன்னார் அதை நாம் பிள்ளைக்காக பயன்படுத்துகிறோம் பிள்ளைய பக்க சொன்னால் புறம்போக்கல்ல பெத்து வச்சிருக்க சனாதனத்தை ஒழிப்பாராம் ஏ நீ யார் ராணி யார் சனாதனத்தை ஒழிப்ப நீ ஒரு நடிகைக்காக பால்டாயில் குடிச்சிட்டு சாக கடந்த நீ சனாதனத்தை அழிப்பியா நீ தலைவன் யாரு ஒரு தலைவன் உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு தலைவனை யாராவது உருவாக்க முடியுமான்னா நிச்சயமா முடியாது தலைவன் உருவாக்க கூடியவன் நல்லவ தலைவன் தலைவன் தன்னிச்சியாக தானா வரவந்தா தலைவன் தடைகளை எல்லாம் உடைச்சு வரவந்தா தலைவன் இவர் முதல்ல நம்ம மனோகர்ஜி சொன்ன மாதிரி நீ எதையாவது இந்து தர்மத்தை பற்றி சனாதனத்தை பற்றி பேசு நீ நாடு முழுக்க உனக்கு எதிர்ப்பு வரும் எப்படி மோடிக்கு அங்கே வந்ததோ குஜராத்தில் குஜராத் கலவரம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அப்போ நாடு முழுக்க குஜராத்தில் இப்படி பண்ணிட்டார் இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி மோடியை பற்றி பேசுகிறாங்களோ அதே மாதிரி உன்னையை பற்றி பேசுவாங்க அப்புறம் நீ பெரிய தலைவராயில்லாம் நீ கூட மாநிலத்தினுடைய முதல்வராயில்லாம் நீ அடுத்தது பிரதமராயில்லாம் இப்படி எல்லாம் எவனோ ஒரு முட்டா பையன் ஒரு முட்டா பைய சொல்லியிருக்கான் உண்மையிலேயே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவங்க அத்தனை பேரும் இங்கே கூட ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர் உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கார் என் தலைவர் இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்களே ஒரு பக்கம் அவருக்கு சந்தோஷமாக கூட இருக்கும் 
நான் பேச முடியாது இதெல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க என்ன பண்றது என் தலை எழுத்து இந்த கட்சியில என் கரகம் இந்த கட்சியில வந்துட்டேன் அப்படின்னு உட்கார்ந்து அமைதியா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு இங்கதான் இருக்காரு அவரும் அது மாதிரி இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் முட்டாள்கள் இது யார் சொன்னது ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் சொல்றார் ஈவே ராமசாமி சொல்றார் யாரெல்லாம் எனக்கு தொண்டர்களாக இருக்க வேணும்னு சொன்னா என்ன தகுதின்னு சொல்றார் எல்லா பயலும் முட்டா பயலா தான் இருக்கணும் அவன் தான் எனக்கு தொண்டனா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார் ஏன் என்ன சொன்னா முட்டா பயிர்ந்தான் தான் அவன் சொன்னா அப்படியே செய்வான் திரும்ப கேள்வி கேட்க மாட்டான் தலைவர் ஈவேரான் யாரெல்லாம் எனக்கு வழிகாட்டி எனக்கு தலைவர் ஈவேராவை சொல்லுகின்ற அத்தனை பேரும் யாரு முட்டா பயலுங்க அந்த அதுல ஒரு முட்டா பயா இன்னைக்கு பேசியிருக்காரு அதனால இது வந்து சட்டவிரோதம் இல்லை இந்த வார்த்தை கூட முட்டா பயங்கிறதும் சட்டவிரோதம் இல்லை ஏன்னா ஈவேரா இவர்களை சொல்லி இருக்கின்றார் புத்தகத்துல இருக்கிறதை குறிப்பிடுகின்றோம் ஈவேரா இன்னொன்னு கூட சொல்லி இருக்கின்றார் என்னது சமீபத்தில் அண்ணாமலை கூட அதை சொன்னார் என்ன சொல்லியிருக்கார் இருபத்தொன்னாம் பக்கம் இருபத்தொன்னாம் பக்கத்தை அண்ணாமலைக்கு என்னைக்கு பேசினாரோ அண்ணாமலைக்கு பேசினாரோ உடனே அந்த புத்தகத்தில் இருந்த இருபத்தி ஒன்றாம் பக்கத்தை கிழிச்சிட்டான் இனிமே எப்படி பேசுவேன் நீ ஒரு புத்தகத்தில் இருபத்தொன்னாம் பக்கத்தை கிழிச்சா பேசாமல் போயிட முடியுமா பூனை கண்ணை மூடிக்கிட்ட பூலோகம் இருண்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருபத்தி ஒன்னாம் பக்கத்திலே அதாவது அந்த புத்தகத்துல இனிமே இருபத்தி ஒன்னாம் பக்கமே கூடாது இருபது பிறகு இருபத்தி ரெண்டு தான் இருக்கணும் இருபத்தி ஒண்ணு கூடாது சொல்றவ யாரு இந்த திமுக அதனால இவன் முட்டா பசங்க இந்த முட்டா பசங்களுக்கு நம்முடைய ஹிந்து சனாதன தர்மம் எதுவும் தெரியாது சமீபத்தில் நம்முடைய பத்திரிகையாளர்கள் பல பேர் கேட்கிறாங்க எங்க அவங்க சனாதன தர்மத்தை தானே சொன்னார் இந்து மதத்தை ஒன்றும் சொல்லலையே அடிப்படையில் சனாதன தர்மமோ இந்து மதம் இது ரெண்டுமே ஒன்றுங்கிறது கூட உதய நிதிக்கும் தெரியாது அங்கே இருக்கிற மற்றவங்களுக்கும் பேசுனவங்களுக்கும் தெரியாது நம்ம சேகர் பாபு நம்ம ஸ்னேக் பாபு எப்பவும் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அவர் நடிகர் அவர் பெரிய நடிகர் உண்மையில் திரைப்பட துறைக்கு போயிருந்தார்னா அவர் நல்லாவே நடிச்சிருப்பார் ஏதாவது ஒரு காமெடியனாவே தான் நடிச்சிருக்க முடியும் நல்ல காமெடியனாக இருப்பார் அந்த காமெடியன் காவி வேட்டி கட்டிட்டு போய் மேடையில் நின்று சனாதனத்தை ஒழிப்பார் இவர் தான் கோவிலை காமிக்க கோவில் கோவில்களை பாதுகாக்கிறாரா தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் ஏன் உனக்கு அறிவில்லை நீ அமைச்சரா நீ உனக்கு அதாவது இந்த தொடப்ப கட்டைக்கு பஞ்சு குச்சம் கட்டினாங்கன்னு அந்த மாதிரி இந்த சேகர் பாபுக்கு அறநிலைத்துறை அமைச்சர் பதவி நீ உண்மையிலேயே சனாதன தர்மத்தை சனாதனத்தை எதிர்க்கிறேன்னு சொன்னால் நேரம் உன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்து வந்து பேசு பதவியில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு கோவில்களை பாதுகாப்பேன்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து சனாதனத்தை ஒழிப்பேன்னு பேசுறியே என்ன தைரியம் உனக்கு நாம் கூட சொல்கிறோம் நாம் அரசியல் சாசன சட்டத்தை மதிக்கக்கூடியவர்கள் ஜனநாயகத்தை மதிக்கக்கூடியவர்கள் ஆகியனால தான் மரியாதையை பேசிகிட்ருக்கோம் திமுக கார மாதிரி மரியாதை இல்லாமலாம் பேச பேசலை ஒரு பிரதமராக இருந்து எவ்வளோ கேவலமாக பிரதமரை பேசுகிறீங்க ஒரு த நாட்டினுடைய ஒரு கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் நாட்டினுடைய பிரதமர் உலக நாடு முழுக்க அவருடைய வருகை வரா வரமாட்டாருன்னு ஆளும் அவளோடு ஏங்கிட்டுருக்கான் என் வீட்டுக்கு வா என்னுடைய மாளிகைக்கு வா என்னுடைய பெண்டகனுக்கு வான்னு எந்த நாடு விசா கொடுக்க மறுத்ததோ அவெல்லாம் வாவான்னு கூப்பிட்டுட்டுருக்கான் அவனை என்ன கேவலமாக அவரை பற்றி பேசுகிறீங்க அந்த மாதிரிலாம் உங்களை பேச மாட்டோம் ஏன்னா நீ மாண்பு மிகு அமைச்சர் ஆனால் இன்னைக்கு உன் பேச்சால மாண்பை துறந்த அமைச்சராக மாறி இருக்கின்றாய் இவங்கெல்லாம் மாண்பு துறந்து போயிருக்கிறது இவங்க வந்து அமைச்சராக இல்லைன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கான பேச்சு நம்முடைய பேச்சு வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாண்பு மிகு அமைச்சருங்கிறதுக்காக மரியாதை கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஆகையினால நீ அந்த மாண்பு மிகு அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு நீ வா சனாதனத்தை பத்தி பேசுவோம் நானும் பேசுறேன் தீர்மானம் போட்டிருக்கோம் சனாதன மாநாட்டில் என்னெல்லாம் தீர்மானம் போட்டிருக்கோம்னு அறிவிச்சிருக்கான் என்ன தீர்மானம் நம்முடைய வரக்கூடிய விநாயக சவுத்தி விழா வருது விழாவுக்கு முன்னாடி எல்லா இடங்கள்லையும் கணபதி ஓமம் பண்ணுவோம் கணபதி ஓமம் செய்வதை தடை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு தீர்மானம் நான் என்னுடைய முழு முதற் கடவுள் விநாயக பெருமானை வணங்குவதற்கு கணபதி ஓமம் செய்வதற்கு நீ யார தடை போட எந்த சட்டமும் தடை போட முடியாது இது என்னுடைய வழிபாட்டு உரிமை 
இந்த வழிபாட்டு உரிமையை அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்திருக்கிறது அதற்கு எதிராக ஒரு தீர்மானத்தை போட்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நீங்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கவே தகுதி இல்லாதவன் எங்களுடைய கடவுள் முழு முதற் கடவுள் விநாயக பெருமான் வருவர் இதே விநாயக பெருமானுக்கு எத்தனை தடை போட்டீங்க ஒரு முறை சமீபத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி விநாயக பெருமான் விழாவை நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் போய் பல்வேறு விதமான தடைகளை போட்டாங்க அந்த வருடம் நாம் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விநாயக சவுத்தி கமிட்டிலையும் வாயை மூடிக்கிட்டு கருப்பு துணியில் உட்காந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்து கருப்பு துணியால் வாயை மூடிட்டு உட்காந்தோம் நாங்க பேச மாட்டோம் சுவாமி இதற்கான பதிலடி கொடுக்கணும் நாங்க வாய் திறக்க மாட்டோம்னு சொன்னோம் அந்த ஆண்டு ஆட்சியாளராக இருந்த முதலமைச்சர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் ராத்திரி ஒன்பதரை மணிக்கு அப்பல்ல போனவங்க திரும்ப வரவே இல்லை அதுக்கு நாங்க காரணம் இல்லை விநாயக பெருமான் காரணம் ஏன்னா விநாயக பெருமான் மேல தடைகளை கொண்டு வந்தீர்கள் ஆக என்னால் அது நடந்தது இந்த மாதிரி பல்வேறு உதாரணத்தை சொல்ல முடியும் இதே இடத்துல நாம பேசி இருக்கின்றோம் பல போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கோம் விநாயக சோத்தி விழாவிற்காக விழா நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம தொடர்ந்து இதற்கான போராட்டங்களை எடுத்துதான் அதுக்கு பிறகு விநாயக சோத்தி விழாவை நடத்துறோம் இங்க சிறுபான்மைக்கு பாதுகாப்பு இல்லை பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லி பல பேர் பேசுறோம் அதுல பீட்ரு பீட்ருன்னு ஒரு ஜானு பீட்ரு மொழம் அப்படின்னு ஒருத்தர் பீட்ரு அல்போன்ஸ் அல்போன்ஸ் மாம்பழம் இல்ல பீட்ரு அல்போன்ஸ் ஒருத்தர் சிறுபான்மை ஆணையத்தினுடைய சேர்மனா இருக்கார் நான் கிறிஸ்தவத்தை கிறிஸ்தவ மதத்தை பத்தியோ இஸ்லாத்தை பத்தியோ இழிவுபடுத்தி பேசுனா என் மேல மத ரீதியான தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி ஒன் பிப்டி த்ரீ ஒன் பிப்டி த்ரீ ஏ போடுறீங்க செக்ஷன் ஆனா இந்த பீட்ரு அல்போன்ஸ் பேசுறான் சனாதன தர்மத்தை ஒழிப்போம்னு அவன் பேசியிருக்கான் அவன் மேல என்ன நடவடிக்கை நான் சொல்லட்டுமா கிறிஸ்தவத்தை ஒழிப்போம் நான் சொன்னா வேடிக்கை பார்ப்பீங்களா உடனடியா நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டீங்கல்ல எடுப்பீங்கல்ல முஸ்லீம் இஸ்லாத்தை ஒழிப்போம்னு சொன்னா நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா எடுக்க மாட்டீங்களா ஆனால் சனாதன தர்மத்தை ஒழிப்ப இந்துத்துவத்தை ஒழிப்பேன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பீட்ரு அல்போன்ஸ் மேல இதுவரை ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல இந்த பீட்ரு அல்போன்ஸ் தொடர்ந்து இதை பத்தி தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்காரு பீட்ரு அல்போன்ஸுக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்றோம் நீ திராவிட கைகூலியாக மாறி திராவிடர்களுக்கு திராவிட இயக்கங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து கிறிஸ்தவ கைகூலிகளாக திராவிட இயக்கங்களை மாற்றி வைத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நபர் யாருன்னு சொன்னா பீட்ரல் போன்ஸ் இந்த காங்கிரஸ்ல இருக்கார் ஆனா இருக்கிறது காங்கிரஸ் ஆனா கட்சி ரீதியாக பார்த்தா இவங்க எல்லா விதத்திலையும் அவர் திமுக காரணா ஹிந்து விரோதியா ஹிந்து மதத்தை சனாதன தர்மத்தை அழிக்கக்கூடியவனாக அதனுடைய வேலையில தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார் ஆகையினால இந்த நேரத்தில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் வாயிலாக பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை இது மிரட்டல் அல்ல ஸ்டாலின் சொன்ன மாதிரி நினைச்சுக்காதீங்க இது மிரட்டல் அல்ல எச்சரிக்கை மட்டும்தான் இன்னொரு முறை ஹிந்து மதத்தை சனாதன தர்மத்தை ஒழிப்பேன்னு சொன்னா நாங்களும் பதிலுக்கு சொல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துக்கலாம் அரசாங்கம் அமைதியா வேடிக்கை பார்க்கட்டும் இப்ப எப்படி வேடிக்கை பார்க்குதோ அதே மாதிரி அன்றும் வேடிக்கை பார்க்குதான்னு பார்ப்போம் அதனால பில்டர் அன்போர்ஸ் இதோட பேசுறது நிறுத்தணும் ரெண்டாவது விஷயம் நம்முடைய சேகர் பாபு கடைசியா நம்ம உசுக்கு வருவோம் ரெண்டாவது சேகர் பாபு ஐயா சேகர் பாபு நீ காவி கட்டினதுனால காவி சனாதனம் காவி எங்க பார்த்தாலும் இவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு போறார் அங்க ஆதிகேச பெருமாள் கோவில் அந்த கோவிலுடைய கும்பாபிஷேகம் இவர் வரும்பொழுது கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்கள் அந்த கோவிலுடைய கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு வரியெல்லாம் காவி கொடி கட்டி வச்சிருக்காங்க இவர் இறங்கி போகும்போது காவி கொடியா இருக்கு தாங்கல இவருக்கு ஏ உடனே கூப்பிட்டு அங்க இருக்கிற காவல்துறை அதிகாரி இங்க இருந்து போனவர் தான் நம்ம டி நகர்ல டிசியா இருந்தவர் தான் அவரை கூப்பிட்டு எப்படியா நீ வழி முழுக்க காவி கொடி கட்ட விட்ட போய் முதல்ல எல்லாத்தையும் கேட்டு அப்படிங்கிறார் அவர் உடனே அமைச்சர் என்ன சொன்னாலும் சரி அமைச்சர் போய் நீ அங்க பெரிய கொலை கொலம் இருக்கு அங்க ஒரு குட்டி சோவர் இருக்கு அதுல போய் முட்டிக்கொண்டா முட்டிக்குவார் அந்த மாதிரி அதிகாரி அவர் அவர் போய் அங்க ஒரு கிணறு இருக்கு பாழுங்கிணறு அதுல குதிராண்டா குச்சிருவார் அப்படிப்பட்ட அதிகாரி அவர்கிட்ட இவர் கூப்பிட்டு சொல்றார் சொன்ன உடனே அவர் உடனடியா நீங்க எதுல சொன்னாலும் எதால விட்ட வேலையா இருந்தாலும் என் தலையால அதை செய்து முடிப்பேன்னு சொல்லி உடனடியா போய் காவி கூடிய கேட்ட போறார் அந்த செய்தி அங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பொறுப்பாளர்கள் நம்ம கிட்ட சொன்னாங்க 
அதுக்கு பிறகு நம்ம பொறுப்பாளர்கள் பண்ண வேலை என்ன தெரியுமா காவி கொடி கட் கழட்டணும்னு சொன்னா அறநிலையத்துறை அமைச்சர் இந்த விழாவுக்கே வர தேவையில்ல முதல்ல அங்கேயே நிற்கட்டும் அப்படியே திரும்பி போட்டோம் காவி கொடி பறக்கும் காவி கொடி பறப்பதை யாரால எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அந்த விழாவில் காவி கொடி பறந்தது சேகர் பாபு போனாரு அந்த விழாவில் நானும் கலந்து இல்லைன்னா அறநிலையத்துறை அமைச்சர்னு கேள்வி கேட்பான்ல அதனால நானும் போய் கலந்துகிட்டேன்னு கலந்துகிட்டு ஓடி வந்தார் அந்த மாதிரி சேகர் பாபு இன்னைக்கு அறநிலைத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் சனாதனத்தை ஒழிப்பேன்னு பேசுகிறார் சனாதனத்து மா ஒழிக்கிற மாநாட்டில் போய் கலந்துகிறார் இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு நடக்கும் போதே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹிந்து முன்னணி சார்பில் போய் நம்முடைய சென்னையில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை ஆணையாளர்கிட்ட போய் மனு கொடுக்குறோம் இவன் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு நடத்துகிறான் இவன் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு நடத்துறான்னு சொன்னா ஹிந்து தர்மத்திற்கு எதிராக பேசுவான் எப்படி இப்ப கணபதி ஓமம் போ நடத்துவதற்கு தடை விதிக்கணும் கூடாதுன்னு சொல்லி தீர்மானம் போட்டானோ அந்த மாதிரி தீர்மானம் போடுவான் ஆகையினால இந்த மாநாட்டிற்கு அனுமதி கொடுக்க கூடாது இந்த மாநாடு நடந்தால் கலவரம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த மாநாட்டு கலவரம்னா நாம என்ன கலவரம் பண்ண போறோமா என்ன நாம எல்லாம் கலவரம் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு போராட்டம் வர்றது காரணம் இன்னைக்கு இந்த உதயநிதி ஸ்டாலினோ இந்த இந்த மாநாடு நடத்தியவர்களும் தான் காரணம் இங்க ஏதாவது தமிழ்நாட்டில் இனிமே ஏதாவது கலவரம் நடந்தா அதுக்கு யார் காரணம் உதயநிதி ஸ்டாலின் காரணம் முதல் குற்றவாளி அவரா தான் இருப்பார் அக்யூஸ் நம்பர் ஒன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் அக்யூஸ் நம்பர் ரெண்டு நம்மளுடைய பி கே சேகர் பாபு அக்யூஸ் நம்பர் மூணு வீரமணி இப்படி வரிசையா அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த இருக்கவே இருக்காங்களே இந்த உண்டியல் குளிக்கீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கம்யூனிஸ்ட் அது இது மாவோயிஸ்ட் அது நக்சல் இதுன்னு எக்கச்சக்கமான அமைப்பு இருக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்கான் அவன் எல்லாரும் அக்யூஸ்டா போட்டு உள்ள வைக்கணும் நீங்க இப்ப தமிழ்நாட்டில் நாம வழக்கு கொடுத்தா நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா இந்து மதத்தை தானே பேசுறான் உத்தரப்பிரதேசில் வழக்கு பதிவு பட்டிருக்கு மகாராஷ்டிராத்தினுடைய முதல்வர் சொல்லியிருக்காரு மகாராஷ்டிர மாநிலத்துக்குள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் கால் வைக்க அனுமதிக்க மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காரு எவ்வளோ பெரிய அசிங்க தமிழனுக்கு ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு அமைச்சர் ஏன் நீ உதயநிதி ஸ்டாலின் தனிப்பட்ட ஆளாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை முதல்வரோட மகன் சொன்னால் பிரச்சனை இல்லை நீ என்ன வேணா பேசு உன்னை உள்ள சேர்க்கல எங்காவது ஒரு மாநிலத்தில் சேர்க்கலன்னா கவலை இல்லை ஆனால் இந்த மாநிலத்து மக்களுடைய பிரதிநிதியாக அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய உன்ன இன்னொரு மாநிலம் கால் வைக்க அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம்னா எவ்வளோ கேவலண்டா இது இந்த கேவலம் யாருக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கு இந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் கிடையாது ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் கேவலத்தை பற்றி கவலையே கிடையாது அவன் சூடு சொன்னே கிடையாது நான் சொல்ல அவர் சொல்றாரு அதனால இவங்களுக்கு இதை பற்றி எல்லாம் கவலையே கிடையாது யார் என்ன சொன்னாலும் தனி மனித ஒழுக்கம் பற்றி எல்லாம் கவலைப்படுறது இல்லை யார் என்ன சொன்னாலும் திட்டினாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க எதை வேணா பேசு எனக்கு ஓட்டு முக்கியம் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் முக்கியம் அப்ப மக மருமக எல்லாம் சேர்ந்து நாங்க ஊழல் பண்ணுவோம் இந்த ஊழல்ல இருபத்தி நாலுல தேர்தல் மாநிலத்துக்கும் மத்தியக்கும் சேர்ந்து நடந்தா எங்களுக்கு ஆட்சி போகும் ஆகையினால ஆட்சி முக்கியம் வருமானம் முக்கியம் ஊழல் முக்கியம்னு தொடர்ந்து இவங்க ஆட்சியில இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்டாலின் இரண்டாம் தேதி பேசுறார் உதயநிதி ஸ்டாலின் இரண்டாம் தேதி பேசுறாரு நேத்திக்கு கோகுலாஷ்டமி இந்த கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு பல இடங்கள்ல குழந்தைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரோட வேஷம் போட்டுட்டு கையில் வெண்ணையை வச்சுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி அது மாதிரி வேஷம்லாம் போட்டு ஊர்வலமெல்லாம் போனாங்க எந்த ஆண்டும் இல்லாத அளவுக்கு நேற்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மிக சிறப்பாக நடந்திருக்கிறது கோகுலாஷ்டமி எல்லா இடத்துலையும் காவி கொடியோடு நடந்திருக்கிறது சனாதன தர்மத்தை வலியுறுத்தி நடந்திருக்கிறது நாம் நேற்றுக்கு ஒரு விழாவில் போய் கலந்துக்கிட்டு பேசும்போது சொன்னோம் நாம் எப்பவுமே வெண்ணை தின்ற கிருஷ்ணனை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்குமே நாம எப்ப கம்சனை அழித்த கிருஷ்ணனை பத்தி பேச போறோம் தமிழ்நாடு கம்சனை அழிக்க கூடிய கிருஷ்ணனாக தமிழ்நாட்டு இந்துக்கள் மாற வேண்டும் அப்படிங்கறத பத்தி சொன்னோம் வலியுறுத்தும் ஏன்னா இன்னைக்கு அதான் தேவை இருக்கிறது கோபால்ஜி சொல்வார் ராமகோபாலஞ்சி வீரத்துறவி ராமகோபாலஞ்சி சொல்வார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஹிந்து மதத்தை அழிச்சிருவியா அழிடா பார்ப்போம் உன்னால முடிஞ்சா பாடுறா சனாதன தர்மத்தை அழிச்சிருவியா அழிடா பார்ப்போம் உன்னால் முடிஞ்சா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கோபாலஜி சொல்றார் என்ன இப்படி சொல்றீங்களேன்னு ஒரே ஒரு ஹிந்து குழந்தை இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுடைய போர்க்கொடி காவி கொடியானது பட்டொளி வீசி பறக்கும் 
எங்களுடைய இந்து சமய சனாதனத்துக்கு விரோதமாக பேசக்கூடியவர்கள் அழிவார்களே தவிர இந்து மதம் அழியாது இந்து தர்மம் அழியாது சனாதன தர்மம் அழியாது என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்